Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, OBS'ten nasıl vi vi video çekilir ve onu nasıl YouTube'a koyarsınız onu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle benim aşağı açıklama kısmında vereceğim OBS indirme linkine tıklıyoruz. Ben hemen oraya gidiyorum. Ve karşınıza 3 adet e, işletim sistemi çıkacak. Windows, Mac, Linux. Siz hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ona tıklayıp aşağıdan kurucu indir diyorsunuz. İndirdikten sonra size bir setup e, programı açılıyor. Ve buna çift tıklayıp açıyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Buna next deyip, yeniden next deyip, buradan programı kurucanız yeri seçip install diyorsunuz. Ve bu yükleniyor. Ve launch to OBS'e tıklayıp, e, titikini işaretleyip finish diyoruz. Program açılıyor ve karşınıza 3 adet şık geliyor. Birisi yayın için, birisi sadece kayıt için, birisi de kamera. Yani sadece sanal kamerayı kullanacağım şıkkı. Biz şu an e, YouTube'a nasıl video koyacağımızı göstermek için sadece kayıt için en iyi hale getir diyoruz. Ve program açılıyor, ana sekmesi açılıyor. Ben hemen ana sekmesini açacağım. Ana sekmesi açılıyor. Sizde böyle bomboş bir ekran olacak. Hatta şu bile olmayacak. Şöyle, şöyle olacak. Şimdi ilk öncelikle bir yayın açmak için sizde bir sahne olması lazım. Eğer sahneniz yoksa buradan artı tıklayıp sahne oluşturuyorsunuz. İsmini YouTube video yazamadım ama YouTube video. Ve sahneye geldikten sonra sağda kaynaklar denen şeyde ya artı bu butonuna tıklayacaksınız ya da sağdan ekle tuşuna basacaksınız. Şöyle. Şimdi, ekle dedikten sonra siz eğer e, ekranınızı kaydedeceksiniz ekran yakalamayı seçiyorsunuz. Ve bu sizin her şeyinizi yakalar. Mesela e, bir e, oyun açtınız ve alt tab yaptınız. Onu bile yakalar. Mesela ben şuradan bir alt tab yapayım. Bakın her şeyi yakalıyor gördüğünüz üzere. Şuna giriyorum bunu yakalıyor filan Eğer siz diyorsunuz ki benim e, özel şeylerim var e, Siz diyorsunuz ki benim özel şeylerim var her şeyi yakalamasın sadece belirli bir pencereyi yakalasın Onun için de e, pencere yakalama şeyi var Bunu oluşturuyorsunuz ve istediğiniz pencereyi yakalıyor Mesela diyorum ki sadece benim not defterimi kaydet hiçbir şey kaydetmiyor. Mesela siz benim şu an e, OBS programını buradan göremiyorsunuz. Ama eğer ben bunu açsaydım böyle görecektiniz. Yani sadece not defteri değil her şeyi görüyorsunuz. Ee, ekran yakalama bu. Pencere yakalama dediğim gibi sadece pencere yakalama. Sonra eğer oyun oynayacaksınız ve oyun videosu çekeceksiniz oyun yakalamaya tıklayıp Oynadığınız oyunu belirli bir pencere diyorsunuz ve oynadığınız oyunu tek seçiyorsunuz. Tamam, hani oyunu açtınız, pencere yakalama falan. Bunları açtınız ve böyle, yakınız böyle. Ee, burada başka seçeneğiniz bir şey yok. Bu farklı şeyler, mesela bir e, mesela bir fotoğraf koyacaksınız, buradan görüntüye tıklıyorsunuz, ismini siz değiştirebilirsiniz ve bir bir tane resim seçiyorsunuz. Benim şu an hiçbir resim olmadığı için. Ee, şurada vardır. Şöyle. Mesela bir resim seçiyorsunuz ve bu resim buraya geliyor. Bu görüntü budur. Bir fotoğraf falan videoyu koyma. Eğer Webcam koymak istiyorsanız da videoyu yakalama aygıtı deyip artıya tıklayıp seçeceğiniz e, yani buradan kamerayı seçip buradan ekleyeceksiniz. Tamam e, kamerayı da ekledik her şeyimiz var. Şimdi ayarlar kısmına geliyoruz. Eğer şu, şu şey, şurada sizde benim gibi mikrofonunuzdaki sesler yoksa özellikler kısmına gelip buradan e, kullandığınız mikrofonu seçip tamama tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi sesimiz geldi. Siz sesiniz e, şu kırmızıya da gelmişsin, sarının ortasını da geçmişsin. Öyle ayarlayın daha güzel oluyor. Genelde yapacağınız pek bayağı yok. Tema hariç. E, temayı da aktarabilirsiniz. Sistem, reçinimine akri yapabilirsiniz. Ye yayın e, eğer çok like gelirse bu videoya mesela 10 like gelirse yayın için nasıl ayarlar yapacağınızı da gösteririm. 
Şimdi hangi ayarları yapacağız göstereceğim. Sizde böyledir ekran. Eğer yeni kurduysanız. Buradan çıkış moduna gelip buradan gelişmiş seçiyoruz. Ve kayıt kısmına geliyoruz. E, bu tür yerinden standart değil özel çıkışı seçiyoruz. Ve buradan yapacağınız ayarları ben söylüyorum. Önemli olanları. Bu dosya oldu UR ya da URL'sini. Bu e, mesela videoyu kaydettiniz ve videoyu bitirdiniz. Bu sizin videoyu nereye kaydetmesi o bu ben e, masa üstünden video klasörde kaydetsin videomu deyip bitirdim bu, burada önemli şey video bitsin bu da videonuzun kalitesini yapar e, kalitesi bunu çok fazla yaparsanız hani 15.000 20.000 yaparsanız bilgisayarınız çok yorar bilgisayarınız çok yorar ve kasar bu 8000'de ideal ben 8000'de kullanıyorum ama şu an e, video kalitesi olabilir çünkü e ekran kartının uygulamasına çektiğim için onu ayarlar falan yapalım direkt çektim şu an kalitesi olabilir e, anahtar karalı 250 ve burada yapacağınız farklı bir şey yok buradan uygula deyip bitiriyorsunuz videoda da e, sizin çözünürlüğünüzü çıkış boyutlandırılmış çözünürlükten sizin çözünürlüğünüzü ayarlıyorsunuz diyorsunuz ki benim videom 720p olsun buradan 720 seçiyorsunuz benim videom 480p olsun buradan 852x çarpı 480 seçiyorsunuz ben 1080p olmasını istiyorum 60 fps olmasını istiyorum buradan da fps'ini seçiyorsunuz 30 fps yapabilirsiniz 10 fps yapabilirsiniz istediğiniz seçebilirsiniz ben 60 fps yapıyorum çünkü e, akıcı bir video olsun e, kısa yollar bu sizin tercihinize kalmış ben Hemen e, videomu başlatıp durdurmak istediğim için e, tuşlar atadım. İstediğiniz tuşu buradan atayabilirsiniz. Gelişmişte de eğer videonuz donuyorsa buradan işlem önce dediğinizde normal üstünde yapabilirsiniz. Ama oynadığınız oyun ya da e, kullandığınız browser tarayıcı donabilir. Bu kadar ayar yaptıktan sonra tamam her şey tamam. Şimdi videoya başlayacağız. Kaydı başlat. Her şeyiniz tamam kaydı başlatıyorsunuz. Evet arkadaşlar filan filan filan herkese güle güle deyip videoyu çekiyorsunuz. Tamam, artık OBS'de işimiz yok. Ben videoyu buraya kaydettiğim için video buraya geldi. Şimdi, sıradaki adım he, bu arada bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar. Eğer siz webcam'inizi yuvarlak yapmak istiyorsanız ne yapacağınızı göstereyim şimdi. Benim webcam'im hemen geliyor. Şöyle yine yine seçeyim. Evet. Benim webcam'im geldi. Mesela. Ben diyorum ki benim yuvarlak webcam'im olsun ve onu yapmak istiyorum şimdi. Buradan hemen görüntümü şöyle biraz şey yapayım. Buradan filtreler kısmından bakın filtre. Buraya tıklıyorsunuz. Ve buraya e, webcam'iniz geliyor görüntünüz geliyor. Buradan efekt filtrelerin altında artı var ya da buna sağ tıklayıp ekle diyebilirsiniz. Buradan e, hangisiydi? Görüntü maskesi ve blendi seçiyorsunuz. Tam buraya isim koyabilirsiniz. Rastgele bir isim olabilir. Buradan e, bir dosya uygulamanız lazım. Benim açıklamadaki vereceğim şöyle hemen göstereyim. Açıklamadaki vereceğim linke gidiyorsunuz. Hemen gidelim. Şöyle. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Linke git deyip çıkan sekmeyi kapatıp linke git diyorsunuz. Buradan yuvarlak facecam.png'yi buradan indiriyorsunuz. İndirdikten sonra ne yapacağınızı göstereceğim. Bu arada alt e, tuşuna basıp basılı tutup çünkü köşelerden basılı tutup yaparsanız videoyu keser ee, dediğim hani keser orayı keser eğer shift'te basılı yaparsanız nasıl desem hiçbir yeri kesmeden sadece boyutla oynar ve iğrenç bir görüntü olur eğer yaptınız diyelim mesela iğrenç yaptınız bunu e, nasıl eski haline getireceğinizi göstereceğim şöyle şöyle falan yapalım sadece shift'ten elinizi bırakın ve bir noktadan tutun ve ufak sağ kaydedin bu kadar olur Şimdi keseceğimizi yerlere belirledik 
Burası buraları kırpıyor işte videoda. Aslında ben sadece yüz yüzümü şey yapmasını istedim. Yine buradan filtrele gelip buradan blende gelip göz atı tıklıyoruz. Göz atta indirdiğiniz e, yuvarlak facecam.png ses seçiyorsunuz ve size böyle olacak. Buradan türüne gelip Alfa maskesi alfa kanalını seçiyorsunuz ve gönlünüzde yuvarlak oldu. Burada opaklığını falan da ayarlayabilirsiniz. Tamam bakın artık benim bir yuvarlak şeyim var. Ben kırptığım için şu an şu bakın e, kırptığım için bende tam yuvarlak olmadı ama şu an tam yuvarlak. Artık benim yuvarlak bir facecam'ım var. Şöyle buraya koyabiliriz. Her şeyiniz tamam. Videoyu çektiniz. Facecam'ınız da hazır. Yani vi videonuz hazır. Videonuz hazır olduktan sonra videonuzu bırakıyorsunuz yani bir video çekiyorsunuz ve e, browserınıza tarayıcınıza giriyorsunuz buradan YouTube yazıyorsunuz YouTube ve YouTube'un ana sekmesine gelip şurada bakın şu sağ üstte yükle şeyi var e, logosu var onu tıklayıp bekliyorsunuz ve size YouTube stüdyoyu atıyor. Buraya YouTube stüdyoda yazsanız aynı yere geleceksiniz. Buradan sağ e, şuradan yani kanal kontrol panelinin sağında video yükle ve yayın, canlı yayını başlat şeyi var. Biz video yükleyeceğimiz için video yükle kısmına geliyoruz. Diyor ki e, buraya sürükleyip de bırakabilirsiniz. Dosyayı seçebilirsiniz diyor. Biz hemen dosyayı seçelim. Benim masa üstümdeydi. Şöyle hangi videoydu? Böyle. Buraya tıklıyorsunuz ve bu yükleniyor. Başlık, açıklama falan. Buradan e, videonuzun fotoğrafını da ekleyebiliyorsunuz. E, Onatma listesine de ekleyebiliyorsunuz. Bunu hayır çocuk değilim. İleri, ileri, ileri, ileri deyip videonuzu koyuyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bunun aynısını yayın nasıl çekilir detaylı bir şekilde anlatmam için videoyu beğenin ve yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.